Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận điều trị 2 ca viêm não Nhật Bản nặng, nâng tổng số ca bệnh tại viện từ đầu năm lên gần 20. Theo các bác sĩ, bệnh đang có dấu hiệu gia tăng vào mùa hè, đe dọa sức khỏe trẻ em, đặc biệt là những trẻ chưa tiêm phòng đầy đủ. Hiện tại, Trung tâm Bệnh nhiệt đới đang điều trị cho bé gái hơn 3 tuổi ở Bắc Cạn và bé trai 14 tuổi ở Hưng Yên. Cả hai đều mắc viêm não Nhật Bản với di chứng nặng nề. Trước khi nhập viện, các bé đều có biểu hiện sốt cao liên tục, co giật và liệt tứ chi. Do tình trạng quá nặng, sau khi được các bệnh viện tuyến dưới cấp cứu, các bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Nam, trưởng khoa điều trị tích cực, trung tâm bệnh nhiệt đới, cả hai bệnh nhi đều phải thở máy và liệt tứ chi do di chứng của viêm não Nhật Bản. Tiền lượng còn rất nặng nề. Viêm não Nhật Bản do virus gây ra là bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng nề. Bệnh thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ từ 5 đến 15 tuổi. Virus viêm não Nhật Bản lây truyền qua đường mũi đốt, chủ yếu là mũi Culex, thường sinh sống ở ruộng lúa nước. Mùa hè nóng bức, mưa nhiều là thời điểm mũi phát triển mạnh, nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Hiện nay, tiêm phòng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa viêm não Nhật Bản. Vaccine đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia từ năm 1977 và hiện có mặt tại tất cả các tỉnh, thành phố. Lịch tiêm chủng khuyến cáo cho trẻ em là 3 mũi cơ bản trong vòng 2 năm, sau đó tiêm nhắc lại mỗi 3-4 năm cho đến 15 tuổi. Vì vậy, phụ huynh cần lưu ý cho trẻ đi tiêm phòng đầy đủ theo lịch khuyến cáo. Hạn chế cho trẻ chơi đùa vào lúc chập tối khi mũi hoạt động mạnh. Mặc quần áo dài tay, sử dụng kem chống mũi cho trẻ. Vệ sinh môi trường xung quanh nhà cửa, loại bỏ nơi sinh sản của mũi. Tối mùng 2 tháng 7, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với NXT, sinh năm 1983, ở Bắc Ninh. Đăng ký thường trú ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu NQN, sinh năm 2023, là con trai của NXT và chị NTN, sinh năm 2000, ở tỉnh Điện Biên. Thời điểm xảy ra vụ án, chị NTN cũng có mặt tại căn hộ chung cư. Thông tin bước đầu, đối tượng NXT đã khai nhận hành vi sát hại cháu NQN, đồng thời cũng khai nhận bản thân làm việc ở một cơ quan, nhưng đã xin nghỉ việc mấy tháng nay. Công an quận Bắc Từ Liêm cũng bác bỏ thông tin đồn đoán về việc nghi phạm làm xét nghiệm ADN và cho biết nghi phạm có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Về tình trạng sức khỏe của chị NTN, chị bị thương nhẹ và đang rất hoảng loạn, chưa làm việc được với cơ quan công an. Ngoài ra, theo cán bộ công an Phường Phú Diễn cho biết, giữa T và chị N đều chưa đăng ký kết hôn mà chỉ là về ở với nhau. Gia đình họ có một bé trai là nạn nhân của vụ án. Một số người dân sống gần khu vực căn hộ xảy ra vụ án nhận định Thường ngày T là người tri thức, hiền lành Có thể thời gian gần đây T bị trầm cảm Nên dẫn đến mâu thuẫn để xảy ra vụ việc đau lòng như vậy Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ Một vụ dẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ Vừa xảy ra vào hôm 2 tháng 7 Tại buổi thuyết giảng của một giáo sĩ Ở Hatras thuộc phân khu Aliga, bang Uttar Pradesh cách New Delhi khoảng 140 km về phía đông nam. Giới chức địa phương cho biết một cơn bão bụi khiến các tín đồ hoảng loạn khi họ rời khỏi khu vực. Nhiều người bị đè hoặc dẫm lên, một số ngã xuống cống ven đường trong cảnh hỗn loạn. Báo Indian Express tối mùng 2 tháng 7 đưa tin có ít nhất 50 người thiệt mạng. Tuy nhiên sau đó, theo thông tin cập nhật từ các quan chức thuộc bang Uttar Pradesh, xác nhận với hãng thông tấn AFP, số người thiệt mạng trong vụ dẫm đạp đã lên đến 97 người. Mới nhất, Hãng tin Reuters dẫn cập nhật từ một quan chức cho biết số người thiệt mạng trong sự cố dẫm đạp hiện nay đã lên đến 116 người. Theo Giám đốc Y tế bang Uttar Pradesh, Umesh Kumar Chipathi, hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ. Một người bị thương cho biết, không có lối thoát, mọi người ngã đè lên nhau và vụ dẫm đạp xảy ra. Tôi cố gắng rời nơi đó, xong những chiếc xe máy đỗ bên ngoài cản lối ra. Nhiều người ngất xỉu, nhiều người không còn sống. Bà Sakuntala một phụ nữ có mặt tại hiện trường kể với hãng thông tấn Press Church of India Khi bài giảng kết thúc, mọi người túa ra ngoài Mọi người rơi xuống mương thoát nước bên đường Họ bắt đầu ngã chồng lên nhau và bị đè tới thiệt mạng Các báo cáo ban đầu cho biết Ban tổ chức được phép tiếp đón khoảng 5.000 người 
nhưng có hơn 15.000 người đến tham dự sự kiện. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền các bang để đảm bảo những người bị thương được trợ giúp. Ở Ấn Độ, những vụ dẫm đạp trong các cuộc hành hương tôn giáo thường xuyên xảy ra do việc các biện pháp an toàn công cộng được thực thi kém. Năm 2013, một vụ dẫm đạp xảy ra trên cây cầu gần đền thờ Madhya Pradesh khiến 115 người thiệt mạng. Tai họa bắt nguồn từ việc xuất hiện tin đồn công trình sắp sập, trong khi khoảng 400.000 người đang có mặt tại khu vực đó. Ba năm sau, 112 người thiệt mạng vì vụ nổ trong màn trình diễn pháo hoa đánh dấu năm mới theo lịch của đạo Hindu. Vụ nổ phá hủy nhiều công trình và gây ra hỏa hoạn tại khu đền thờ ở bang Kerala, nơi hàng nghìn người tụ tập. Trong những năm gần đây, chính quyền đã tăng cường giám sát các cuộc tụ tập tôn giáo lớn bằng cách triển khai thêm cảnh sát và sử dụng máy bay không người lái. Chiều mùng 2 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm hai vụ kiện giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Trúc, 50 tuổi, chú thành phố Từ Sơn và hai ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank. Vụ án giữa bà Trúc với bị đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank được tòa xét xử trước. Tòa phúc thẩm đánh giá, bà Trúc khi cài phần mềm chứa mã độc đã gián tiếp cung cấp cho kẻ gian mật khẩu. Vì thế, bị mất 14,6 tỷ đồng trong tài khoản Techcombank là lỗi của bà. Theo đơn tố giác tội phạm của bà Trần Thị Trúc, gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh, bà tố cáo người tên Tô Ngọc Dầu tự giới thiệu công tác tại Cục Quản lý Giao thông Đường bộ Đà Nẵng và người khác tên Hải tự xưng cán bộ tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bà cho rằng qua các cuộc điện thoại, mình đã bị những người này lừa hơn 26,5 tỷ đồng. Trong đó, ngày 23 tháng 3 năm 2022, bà Trúc đến Techcombank chi nhánh Từ Sơn mở tài khoản, chuyển vào hơn 14,6 tỷ đồng. Bà Trúc cho rằng, trong khoảng thời gian chuyển tiền vào các tài khoản, bà không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào về biến động số dư tới số điện thoại mà bà đã đăng ký khi mở tài khoản. Ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Trúc đến trụ sở hai ngân hàng kiểm tra số dư thì sốc vì phát hiện trong tài khoản mở tại Techcombank còn không đồng trong khi không thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Bà Trúc khởi kiện, yêu cầu ngân hàng bồi thường toàn bộ số tiền 14,6 tỷ đồng vì cho rằng nhân viên ngân hàng có lỗi nghiệp vụ chuyên môn dẫn đến sự việc bà bị rút mất tiền. Tòa sơ thẩm đánh giá, Techcombank có một phần lỗi, tuyên buộc bồi thường cho bà Trúc 800 triệu đồng. Bà Trúc và ngân hàng Techcombank cùng kháng cáo, Viện Kiểm sát cũng kháng nghị toàn bộ bản án. Trong phiên xét xử vừa diễn ra, Hội đồng xét xử đánh giá dù thời điểm mở tài khoản, bà Trúc không được biết nội dung các điều kiện điều khoản được coi là hợp đồng và có giá trị rằng buộc các bên trên website của Techcombank, nhưng đã được nhân viên ngân hàng giải thích cơ bản. Do đó, bà khi đặt bút ký cần phải biết và buộc phải biết về các điều khoản này. Theo tòa phúc thẩm, bà án sơ thẩm đánh giá việc bà Trúc không biết các điều khoản này là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến mất tiền là không có căn cứ. Về quá trình sử dụng dịch vụ, Hội đồng xét xử đánh giá, qua video tại ngân hàng, bà Trúc đưa điện thoại về phía giao dịch viên một thời gian đủ để trợ giúp tải app kích hoạt tài khoản, phương thức xác nhận giao dịch. Bà dùng mật khẩu tạm thời để đăng nhập, đổi mật khẩu thành công và rời đi. Bà có 29 phút để thực hiện giao dịch. Tòa do đó đánh giá, lời khai của bà Trúc không được đọc lại hợp đồng, không được cài đặt và kích hoạt ứng dụng vào điện thoại là không phù hợp. Tòa phúc thẩm đánh giá, theo đơn tố cáo của bà Trúc về hai đối tượng lừa đảo, có thể thấy lỗi của bà Trúc khi cài đặt các phần mềm độc hại mà họ yêu cầu, gián tiếp cung cấp cho chúng tên đăng nhập, mật khẩu, OTP để giao dịch Techcombank Mobile. Việc bị kẻ gian lấy hết tiền hoàn toàn do lỗi của bà. Tòa tuyên bác kháng cáo của bà Trúc, chấp nhận kháng cáo của Techcombank và kháng nghị của Viện Kiểm sát. Điều này đồng nghĩa Techcombank không phải bồi thường bất cứ số tiền nào trong 14,6 tỷ đồng khách hàng bị mất do được tòa xác định không có lỗi. Ngay sau tuyên án, vào cuối giờ chiều ngày 2 tháng 7, hội đồng xét xử chuyển sang xét xử vụ kiện thứ hai với bị đơn là Việt Công Anh. Trong quá trình xét hỏi, trước nhiều câu hỏi dồn dập, bà Trúc không thể tiếp tục phiên tòa, được con gái dìu ra ngoài. Luật sư của bà Trúc đề nghị dừng xét xử và tiếp tục vào sáng hôm sau do việc tham dự liên tiếp hai vụ kiện suốt 6 giờ qua khiến thân chủ căng thẳng, mệt mỏi. Phiên tòa đã kéo dài quá muộn. Đại diện Viện Kiểm sát và luật sư của Việt Công Banh cùng kiến nghị.
Dạng sáng nay mùng 3 tháng 7, vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh đồ chơi, xe đạp, xe điện tại đường Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn. Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng tiếp cận, cứu nạn, hướng dẫn thoát hiểm. Phát hiện cụ bà 92 tuổi đang mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà, lực lượng cứu nạn khẩn trương tiếp cận và đưa người bị nạn xuống nơi an toàn. Sau khi ngọn lửa được khống chế, cảnh sát tiếp tục bắc thang lên các tầng ở trên cao để trinh sát kiếm người mắc kẹt. Có 4 người được giải cứu, hướng dẫn thoát hiểm an toàn. Nơi xảy ra cháy ở khu vực tầng 1 chứa nhiều hàng hóa gây khó khăn cho công tác dập lửa. Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 đã chi viện phối hợp khẩn trương dập lửa. Nhân chứng đối diện hiện trường vụ cháy cho hay, khi phát hiện hỏa hoạn, người dân đã tập trung cứu hỏa ban đầu và báo lực lượng chức năng. Rất may hỏa hoạn được khống chế kịp thời, không để cháy lan sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên, khói bên trong âm ỉ cả tiếng đồng hồ. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn ngay sau đó, không có thiệt hại về người. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, một tum, diện tích mặt sàn khoảng 150m2, trong đó tầng 1 sử dụng làm kinh doanh đồ chơi, phụ kiện xe điện, xe đạp, tầng 2 đến tầng 4 để ở. Công trình đã thực hiện các giải pháp tạm thời về an toàn cháy nổ, mở lối thoát tại cửa sổ các tầng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra và làm rõ.